呃，局长，呃，是这么个情况，这个学生啊不让咱们把这些账册和那个领粮单带回去，说怕咱们带回去做假账。做什么假账啊？呃，那那那个局长，我看您还是亲自过来一趟。问政王八蛋！说的吧，我不说。同学们，亲爱的同学们，就你这动静，我都听不见。我爹妈生我就这么大嗓门，要么你说。哎，随便。告诉你，我是社会局过来，他马阎王管得了我手，管不了我脚。有些人跟我不一样，心肝肚肺都归他管。就这堆账，今天要是弄不完，他跟那个姓方的交代的时候，我看罚谁的皮。就算我说，你也不能睡觉吧？怎么着，支个招行吧？你好，这里是燕京大学何校长的，是急务，请务必接通顾维军大使宅邸二号院，国防部曾督察房间。曾将军正在处理急务，除了南京来的电话，所有别的电话，七点以后再转过来。
刚刚辛苦一天就晾桃子，那账册都整理了吗？统统给我起来，整理账册去！给我一支枪，局长，你要枪干什么？我今天要不毙你们几个，我告诉你，我都对不起党国。局长，不是兄弟们不愿意干，人家那个方大队长说了，咱们这仗得跟那学生会的代表一块儿整。可是人家晚上有什么联欢会，人家不配合呀。枪毙我们有什么用啊？我们邀请了方大队长的青年航空大队一起参加我们的联欢，所有账册全都封存起来，明天我们会派人再整理。马局长，你还想枪毙人吗？局长，这是方大队长的表妹。嗯、你们这些同学啊，听句劝。见好就收吧啊！现在是戡乱救国时期，你们为什么一定要啊？乱中还要再添乱呢？谁这么这么说话呢？你们听着，今天务必把这个账册给我整理好，他们不配合，不管我们的事。整理好之后，统统给我带回去。没有我们学生代表同意，谁都不能把账册带走。谁都不能同意你们做假账。对，谁都不能做假账。我现在代表政府啊，命令你把这帮学生都给我赶出院子。马队长，这件事情行不通。为什么？方大队长有命令，这些账册必须要和这些学生代表们一起处理，所以你撵不走他们。哦，国民党和共产党他妈分不清了的啊！那好。你赶快请示方大队长去。报告马局长，稽查大队现在正在休息，不到六点钟，我们是不能打扰的。是都一夜没睡呀、啊？啊，我们也累了一天了。啊，他们休睡觉，现在也不让我们查账，还要开开开什么联欢会？你你们俩睡觉，你们俩睡觉。往哪儿看呢？看我，看我，去叫！哎哎哎，听我说，嗯，想办法把明天回他妈淮南赶走，要不今晚联合会被他们搅和了。林所长，要不到队长那儿，我们怎么出去啊？看我。你知道最让人难受的是什么吗，队长？我不知道，请请您指示。三岁没娘，五更离床，姑娘，你让我难受了，知道怎么整你吗？队长，现在不是五更天，是是下午五点半了。再说，你也不会整我的。来，躺。
就向北平市市政府辞职，不干了。说好啊，这账可都在你们军营呢啊，以后查不清楚，别再找我了。走。走吧，走。大家晚上开联欢会，好。女同学都跟我过来，走吧。都过来。我们医院大学生会代表东北的同学和北平各大学的同学，真诚邀请你们青年航空服务队参加我们今晚的联欢会，感谢你们站在人民的一边。呃，必须经过我们大队长同意才行。我们去邀请，小玉，我们俩一起去吧。我我看行，这样你和何小姐进去吧。小玉，走了。何小姐同学，谢木兰同学，这可是我们广大同学的愿望。放心吧，他要是不去，我们一人一边一个，把他拉过去。送到这儿吧。现在你以最快的速度赶到顾大使宅邸，直接报告曾将军，今天晚上的联欢会开不成。这怎么可能呢？我怎么向曾将军解释？我去解释，你快去吧。是。去不去？你不去，我可不吃你的糖。你不吃都给他吃。来，来。必须去。下来，我衣服脏。我不管，你一定要去。那行。那你就这么趴着。下来，把衣服给我洗了。你答应了？洗的干净吗？他答应了。小玉，你看他这领子这么脏，我可洗不干净，你过来帮帮我吧。来，那可不行啊！你是我妹，人家可是客人。那你还当着人家面不礼貌？我怎么不讲礼貌？不是糖。方大队长，我们是燕大学生的代表，不是来这儿吃糖的小孩
我是，我是好。把衣服放下。三七年八一三之后，我的衣服全都我自己洗。你是不是要变卦不去了？木兰，我来洗。好。你放下。我刚才说了啊，我的衣服从来不让别人洗，包括我外面那些弟兄，他们也不能洗。我代表东北的同学和北平的同学帮你洗，行不行？扯淡！我的衣服和东北同学、北平同学有什么关系？大哥，哎，我说你们俩今天这是怎么了？你今天太过分了！我可没别的意思啊，我只是不愿意做别人强迫我做的事情。你是说我们强迫你参加联欢会，还是说我们强迫要帮你洗衣服？我现在说的是洗衣服。八一三，帮妈妈跟我妈是同一天生男的。要是我妈在，她要帮你洗衣服，你也这么说吗？对不起。怎么回答？就跟同学们说，同学们好呀。又不是检阅，扯淡。同学们都饿了吗？饿了。早就饿了。陈长武、邵云哥，到到。开饭的时间到了，你们去炊事房把所有的馒头、稀饭都拿到这里来。是。走了，方大队长，你们来参加我们的联欢会吗？什么事情都没有吃饭的，不一定能吃饱。我请大家先吃个饭。一共多少馒头？方大队长，一共五十个。三十七个同学，里面还有一位，加起来每人一个馒头都不够。我这个课请的寒碜，报告队长，我们十八个人，每个人半个，队长一个，其他同学每人一个，还剩两个。方大队长，我们啊，知道他是谁吗？他是有名的老乡，祖上开过好几代的票号，账算得精，也算得准，我们就听他的。同学们如果瞧得起的话，就每人帮我们吃个馒头，就这样了。男同学自己拿。不行、啊，到。女同学的，你们挨个送，一定要送到手里。周，均着分。是。赶紧，男同学，那边帮忙把人椅搬过来。好。好用餐了。用什么餐呀、啊？我大哥把馒头都分给同学们了。每人分一个，他们就只剩半个了。好些同学都感动的落泪了。公主，请用餐吧。你叫我什么？有给大兵洗衣服的公主吗？当然没有。那给王子洗的呢
，公主，你说什么呀？真的不高兴了。你这衣服洗的可真干净。答应我一句话，就算我求你，好吗？你说，记住，你的大哥也是我的大哥，永远是我们的大哥。他本来就是我们的大哥嘛。要不我们再立个约定。新中国不成立，我们都不嫁人，好不好？那也不许爱上别人，做不到了吧？梁先生来了。梁先生怎么会来这里？联欢会可能会取消。这个事情就这么决定了，你们马上组织一下。面对被国民党铁血救国会高度怀疑又高度重用的方孟敖，梁金伦突然预感到，自己的命运和眼前这个人的命运从此连在一起。何孝玉那惊愕疑惑的目光无法顾及了，严春明以及严春明背后的北平地下党。无法顾及了，曾可达以及曾可达背后的国民党铁血救国会也无法顾及了。他要利用这个人，来推行蒋经国布置的币制改革，给共产党和国民党同时下一招狠棋。邱阳，梁先生，请过来。放下！知道今天发粮，为什么让你们都睡觉吗？很简单，我们都不懂经济，就像平时飞行训练，不懂就不能上天。但是有人懂，比方说今天帮助我们监督民调会发粮的这些同学们，他们就是学经济的。现在，我给大家介绍一个最懂经济的人——燕京大学。经济系，梁金伦教授，他是我国著名经济学家何其苍先生的最好的学生，经济学博士。我们平时没有机会读书看报，所以不知道很多揭露孔家、宋家、揭露贪腐的文章，都是他写的现在，我要向大家宣布两个消息，一个是你们高兴的消息，一个是你们不高兴的消息。不高兴的消息，就是今晚的联欢会取消了。原因很简单，北平的学生教师，还有那么多人在挨饿，所以没有必要搞什么联欢。高兴的消息，就是同学们帮我们请来了梁教授。现在，我代表整个大队，欢迎梁教授给我们讲一讲。怎么样去查北平那些贪腐的案子？不当中国
，无党无国。长官，今晚的联欢会取消了，要不要立刻通知？通知，你们都去，分头通知，立刻取消行动。我们的人一个都不准去燕大，快去！是是。为什么会摔碎了呢？长官，我没有问你们，去吧。报告长官，刚才那只杯子是属下不小心打碎的，属下愿意接受处分。长官，这不能怪王副官，是我递过去不小心摔的。这只杯子是我把它打碎，以这种方式掩饰上司的过错，绝不可为之。任何时候，都要以精诚面对党国，面对领袖。是，是，快去吧。请接南京国防部预备干部局秘书值班室，王秘书吗？我是曾可达，请你是否能代表我，立即向剑锋同志汇报？谢谢，请记录。中共北平地下党取消了今晚的联欢会，绝不是一次单纯的政治行动，而是他们。已经通过潜伏在我经济核心的那个人，察觉到了党国即将推行的币制改革的经济行动方案，察觉到了建峰同志重用方孟敖及其飞行大队的重大意义，且怀疑上了梁金伦同志。当务之急是必须立刻解决潜伏在我经济核心的那个关键人物，对，就是方步亭身边的那个人。崔宗实，解决的最好方法，就是通过方步亭的配合。因此，我建议我立刻去见方步亭，跟他摊牌，争取方步亭的配合。报告完毕，我等待剑锋同志的指示。拜托，我和你们一样，是痛心于四亿五千万同胞正在受着战争、腐败、苦难的一份子。我不懂得政治，也不懂得军事，但是有一点我懂
为什么经历了八年抗战之后，我们这个民族还要发动内战？战争这种政治的最高表达形式的背后，到底代表的是谁的利益？我是学经济，从经济学的角度，我只能说，这一切。都与经济利益有关。有感于方大队长的真诚，有感于你们到了北平之后，尤其是今天，为人民所做的事情，我愿意将我有限的认识，向大家做一个简单的报告。袁先生，请稍等一下。木兰同学，桌子上有纸笔，麻烦把梁先生的话都记录下来。好，来帮忙。现实国家所谓的金融机构，包括四行两局、一库一会。四行就是中央银行、中国银行、交通银行和农业银行；两局就是国民政府的中央信托局和邮政储金会业局；一库就是中央合作金库；一会就是全国经济委员会。这四行两局、一库一会，一共有一千一百七十个单位，职员两万四千人。也就是这一千多个单位，两万多人，掌握着全中国的财产，可是，在国民政府的总预算里，却没有他们的科目；财政金融主管部门却没有他们的案卷；主持审计的机关里边没有他们的记录；考试权术的机关里没有他们的影子。为什么呢？因为在暗中操纵掌握这八个行局库会的二十个人。全都是高居在国民政府各部委之上的要人。换句话说，也就是这二十个人掌握着国家整个财政金融大权和全体人民的命脉，决定着国家和全体人民的命运。都记下来吗？记下来了。我想请问梁先生一下，梁先生刚才说的这二十个人，包括不包括央行？驻各大城市的分行行长，不包括。央行驻各大城市分行的行长，只不过是这八个行局库会一千一百七十个机构的理事或者监事而已。他们替这二十个人和他们的家族卖命，却还掌控不了国家和人民的命运。多谢梁先生解答，您请继续讲。就是这四行两局一库一会，在这二十个人的操控下，打着商贾的旗帜，披着国家的外衣，右手抓住政府，左手绑架人民，一脚踏在中国，一脚跨在外国。抗战胜利以后，我们全中国的外汇储备是五亿美元。大家知道这五亿美元其中有多少是中国政府，是中国人民呢？告诉大家一个数字，其中三亿三千万就是属于这二十个人的。为什么今天的中国有那么多的人民在挨饿？今天到你们这里来领粮食的东北流亡学生就是一个缩影。五亿外汇储备，只有一亿七千万在政府的手里，军队要开支，那么多的政府机关要开支。现在就连许多公教人员都已经不能养家糊口了，请问，还有什么剩下的钱能够拿出来救济人民？就这么一点不得不拿出来救济人民的钱，还有人要从人民饥饿的嘴里边掏出来，塞进他们的口袋？尊敬的方大队长，尊敬的。青年航空服务队的青年朋友们，今天我到这里来，不是要阻止同学们用联欢的形式向你们表示敬意，而是因为，我们还没有到该联欢的时候。同学们，请大家和我一起，代表北平百万苦难的同胞，向他们。
鞠躬致敬。如果同学们愿意，我想向大家提几点请求。方大队长，请说，我们愿意。我还没提呢，你们愿意了？我们愿意。好，那我说了，我要请大家留下来，帮我们把今天发粮账目的收条整理出来，然后给我的队员补补课，把梁教授今天讲的报告给他们讲的更清楚一些。你们愿意吗？愿意，愿意，愿意。愿意同学们愿意吗？同学们愿意。田武到，这里你来负责，我出去啊。帮我接顾维军宅邸，曾可达将军。请问，出什么事情了？方大队长，我们好像没见过面吧？鄙、啊、人姓单，和方大队长的弟弟同一部门共事，前任北平警察局副局长，在机场接徐局长的时候，鄙人见过方大队长。啊，单副局长，这里出什么事情了？没有啊。呃，方大队长有什么发现吗？没出什么事情，干嘛派这么多人来啊？而且还是单副局长亲自带队，看乱救国时期例行公事，例行公事。那正好，我要找一个人，这个人和国防部调查组的公事有关。既然单副局长在这里，麻烦单副局长帮我把这个人找出来。方大队长要找谁啊？中央银行北平分行金库崔副主任。崔副主任。他住这儿吗？我给你去问问啊！不用问了，前面那棵大树左转，正对那门就是。麻烦单副局长立刻把这个人找出来，我在这儿等。啊，好,好。